हाय एवरीवन आपण आपला ट्वेल्थ बायोलॉजीचा फिफ्टीन टॉपिक दॅट इज बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन अँड एन्व्हायरमेंटल इश्यूज कंटिन्यू करत आहोत याआधी आपले तीन लेक्चर्स झाले आहेत आणि त्यामध्ये आपण बेसिक बायोडायव्हर्सिटीचं स्ट्रक्चर लेवल्स पॅटर्न या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या आता बेसिकली लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी काय आहे आपण बायोडायव्हर्सिटी शिकलो बट सडन कंडिशन्समध्ये बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होत आहे तर तो लॉस ॲक्च्युली कोणत्या क्रायटेरियाजनी होतो किंवा जे स्पेसिस लॉस होते त्यांचा काय क्रायटेरिया असतो इन ओवरऑल आपण ॲक्च्युअल लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी काय आहे हे बघणार आहोत सो लॉस ऑफ बाय बायोडायव्हर्सिटी मग तीन मेजर पार्ट्स असतात तीन मेजर इव्हेंट्स असतात त्यामध्ये लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटीमध्ये दॅट इज नॅचरल एक्स्टिंक्शन मास एक्स्टिंक्शन अँड मॅनमेड एक्स्टिंक्शन या तीन जे पॉईंट्स आहे लेवल्स आहे यानुसार बायोडायव्हर्सिटीचं लॉस सर्टिफाईड होतं लॉस होत असतं सो बेसिकली आता हे तीन लॉसेस कसे होतात हे तीन एक्स्टिंक्शन्स काय आहे हे बघणार आहोत फर्स्ट नॅचरल एक्स्टिंक्शनमध्ये माहीत असं आहे की एखादी नॅचरल गोष्टीने कोणती स्पेसीस किंवा कोणता एरिया किं किंवा कोणता हॅबिटाईट लॉस होत असेल एक्स्टिंक्ट होत असेल सो दॅट इज नॅचरल एक्स्टिंक्शन नॅचरल एक्स्टिंक्शनमध्ये जे इव्हेंट्स येणार ते येणार फॉरेस्ट फाय फायर अर्थक्वेक वॉलकॅनिक इरप्शन अँड इडिसीस हे जे जे काही नॅचरल कॅलामिटीज असतात जसं सुनामी झालं सीमध्ये जर सपोज सुनामी आलं त्यामुळे सुद्धा काही स्पेसीस आहे फिशेसच्या ऑर अदर स्पेसीस इवन प्लांट स्पेसीस असो जर सपोज लॉस होत आहे नॅचरल कॅलामिटीजनी सो दॅट इज नॅचरल एक्स्टिंक्शन देन मॅनमेड एक्स्टिंक्शन मीन्स आप ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे एखादी स्पेसीस किंवा एखाद्या हॅबिटाईट लॉस होत आहे एक्स्टिंक्ट होत आहे फॉर एक्झाम्पल हंटिंग और सेटलमेंट मीन्स आपलं जसं पॉप्युलेशन इन्क्रीज होत आहे ड्यू टू दॅट आपली डिमांड्स इन्क्रीज होत आहे या डिमांड्समुळे जो एरियाचा डिमांड आहे फॉर होम बिल्डिंग हाऊस बिल्डिंग हे जे काही आपण एरियाज एक्सप्लॉइड करत आहो फॉरेस्टसुद्धा कट करत आहो जस्ट बिकॉज फॉर सेटलमेंट सो फॉर दॅट आपण दुसरं हॅबिटाईट एक्सप्लॉइड करत आहो एक्स्टिंक्ट करत आहोत सो दिस इज बिकॉज मॅनमेड हे सगळ्या गोष्टी मॅनमेड असतात दॅट्स वाय दिस कम्स इन मॅनमेड एक्स्टिंक्शन अँड मास एक्स्टिंक्शन जे आतापर्यंत फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन झाले आहेत मास एक्स्टिंक्शन मीन्स एखादा कम्प्लीट पिरियड एक्स्टिंक्ट होतो त्या पिरियडमध्ये जेवढे काही मीन्स मास म्हणजे जेवढ्या काही स्पेसीस असतात त्या कम्प्लीटली एक्स्टिंक्ट होतात दिस कम्स अंडर मास एक्स्टिंक्शन टील नाव देर आर फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन म्हणजे जेव्हापासून अर्थ फॉर्म झाली आहे तेव्हापासून तर आतापर्यंत फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन झाले आहेत आणि सपोज फ्युचरमध्ये किंवा करंटमध्ये कोणतं मास एक्स्टिंक्शन झालं देन इट विल बी सिक्स अँड अकॉर्डिंग टू द सायंटिस्ट अँड नॅचरलिस्ट सिक्स मास एक्स्टिंक्टची अलार्मिंग रेट इज हंड्रेड टू थाउजंड टाईम्स मच मोर दॅन प्री ह्युमन टाईम्स म्हणजे प्री ह्युमन टाईम्स मीन्स आधीचे जे काही मास एक्स्टिंक्शन आहे त्यापेक्षा जी सिक्स मास एक्स्टिंक्शन राहू शकेल मीन्स जे आता होऊ शक फ्युचरमध्ये किंवा आता जे होणार मास एक्स्टिंक्शन ती हंड्रेड टू थाउजंड टाईम्स तिचा जो रेट आहे तो फास्टर आहे मीन्स वी आर अप्रोचिंग फास्टर मीन्स हंड्रेड टू थाउजंड टाईम्स फास्टर टू द सिक्स मास एक्स्टिंक्शन आतापर्यंत फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन झाले आहेत फाईव्ह पिरियड्समध्ये मीन्स दोन पिरियडच्या मध्यात एक मास एक्स्टिंक्शन सो ते पिरियड कोणते आहेत ते बघणार आहोत दॅट इज क्रिटियस अँड सिनेझोईक पिरियड दॅट इज फर्स्ट मास एक्स्टिंक्शन सेकंड इज ट्रायासिक अँड जुरासिक पिरियड दॅट इज सेकंड मास एक्स्टिंक्शन थर्ड इज प्रिमियन अँड ट्रायासिक पिरियड फोर्थ इज डेवोनियन अँड कार्बेनिफेरस पिरियड फिफ्थ इज ओर्डोयन अँड सिल्युरियन पिरियड हे फाईव्ह पिरियड ऑफ मास एक्स्टिंक्शन आहे त्यात आठवण ठेवण्याला एक फक्त हे नावं आहे मॅच द फॉलोईंगमध्ये विचारलं मीन्स विचारले जाऊ शकता सो प्रिपेअर फॉर इट सो दिज आर फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन फाईव्ह पिरियडमध्ये एक दोन पिरियडमध्ये एक मास एक्स्टिंक्शन असे हे टेन पिरियडचे नावं आहेत आणि त्यांच्या पेयर्स आहेत हे फाईव्ह मास एक्स्टिंक्शन लक्षात ठेवायचे आणि सपोज सिक्स मास एक्स्टिंक्शन जे होईल म्हणजे आताच्या पिरियडमध्ये आपण ज्या पिरियडमध्ये आहो त्या पिरियडमध्ये सपोज एखादी मास एक्स्टिंक्शन झालं दॅन दॅन इट इट विल बी सिक्स मास एक्स्टिंक्शन आणि आपण त्या मास एक्स्टिंक्शनकडे हंड्रेड टू थाउजंड टाईम फास्टर्स अप्रोच करत आहो सो दिस इज बेसिकली मास एक्स्टिंक्शन आपण लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटीचे तीन पार्ट बघितले दॅट इज नॅचरल एक्स्टिंक्शन मास एक्स्टिंक्शन अँड मॅनमेड एक्स्टिंक्शन 
these are reasons for biodiversity loss the reasons for the three types are that is natural mass and man made natural means natural calamities mule je kahi species cha loss hoil basically natural calamities mule khup kami pramanat loss hote comparisonly to the man made extinctions so these are three types of extinction that is natural extinction mass extinction and man made extinction apan te baghitle mag pire periods lakshat thevan an jyamadhe मास एक्सटिंक्शन तो नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आतापर्यंत अपन टाइप्स बगित और तीन पार्ट बगित एक्सटिंक्शन से आता याला जे कॉजेस आता जे रीजन्स आता एक्सटिंक्शन सा बायोडाइवर्सिटी लॉस सा रीजन्स बगना आहोत बेसिकली फोर मेजर कॉजेस आता फोर मेजर रिजन रीजन्स आता है फोर मेजर रीजन्स लाइक फेज डिनोट के लिए है दैट इज the evil quadrat quadrat means because they are four four means quadrat so the evil quadrat he phase denote ke liye hai the cause of biodiversity loss la four types of causes ahe biodiversity loss se that is first is habitat loss or fragmentation second is over exploitation third is alien species invasion and fourth is co extinction adhe basically ek ek kay ahe te bagu first is हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन अपन एखाद हैबिटेट लॉस मीन्स रिडक्शन इन वास नैचरल हैबिटेट एखाद हैबिटेट एखाद प्लेस वर है सपोज फॉरेस्ट है रेन फॉरेस्ट है रेन फॉरेस्ट ही बेसिकली एक हैबिटेट जाएँ मीन्स ह्यूम बेसिकली ह्यूमन ऐक्टिविटीज मु अपन अपना एरिया इन्क्रीज करी आहो आप अंडर अपन जो फॉरेस्ट का एरियाज है तो कवर करता आहो मग तो एरिया जर आप ह्यूमन ऐक्टिविटीज अंडर कवर होता है तो ती जी नैचरल हैबिटेट है एनिमल्स की रेन फॉरेस्ट की तो डिस्टर्ब होना तो एक्सप्लॉइट होना ड्यू टू दैट रीजन जो फॉर एक्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो कम्प्लिटली वैनिश होना एक्सटिंक्ट होना कितरी रेन फॉरेस्ट ह्यूमन ऐक्टिविटीज मु एक्सटिंक्ट है देन दिस एक्सटिंक्शन दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम्स अंडर हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेसन आयदर बाय नैचरल और आयदर बाय मैन मेड एक्सटिंक्शन एखाद हैबिटाइट एखाद एरिया एक्सटिंक्ट होता है वैनिश होता है देन इट विल बी कम्स अंडर हैबिटाइट लॉस एंड फ्रैगमेंटेसन फॉर एग्जाम्पल द लॉस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देर आर नंबर ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुज गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ मैन मेड ऐक्टिविटीज सो दिस कम्स अंडर हैबिटाइट लॉस और फ्रैगमेंटेसन एक एनिमल से एक्जाम्पल है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेसन मधे दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हि नाव तुम्हें आधी ऐकल अल इंडेंजर्ड स्पेसिज है टू थाउजेंड एटीन पर्यत महाराष्ट्र फ्त एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंट होता बट इन टू थाउजेंड एटीन तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डाइड सो ड्यू टू दैट रिजल्ट नाव इन महाराष्ट्र देर इज नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देर आर ओनली प्रेजेंट इन राजस्थान एंड गुजरात आतापर्यंत अपना महाराष्ट्र फक्त एक इन ग्रेट इंडियन बस्टर प्रेजेंट होता ड्यू टू दैट इट कम्स अंडर इंडेंजर्ड स्पेसिज बट आफ्टर टू थाउजेंड एटीन इट गेट कम्प्लिटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र महाराष्ट्रम कम्प्लिटली एक्सटिंक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर की स्पेसिज बट आता तो फ्त राजस्थान एंड गुजरात में पहाय मिलता सो दिस इज एक्जाम्पल ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर That comes under causes of biodiversity loss. The example, my great Indian bustard, the example is uh, MCQs and entrances are important question. Ah, year, state, which are less possible, or other species should be which are less possible. So, Lakshya Dhawan. Next topic, uh, next point of causes of biodiversity loss is over exploitation. That is example. Ah, species is example. Ah, over exploitation. My that is. डोडो बर्ड स्टीलर सी काउ पैसेंजर पिजन या स्पेसिज आता पहाय मिलत नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप ह्यूमन ऐक्टिविटीज मीन्स ह्यूमन हा एक ऐनिमल है असा प्राणी है जो बियॉन्ड द लिमिट एखाद गोष्टी यूज करू शको तो आप मीन्स अपनी जेवड़ी लिमिट है ता जास्तसुद्धा अपन एखाद गोष्ट स्टोर करूँ शको और यूज करू शको ड्यू टू दैट रीजन the many of the natural uh, things and je kahi natural resources ahe apan over exploit kele ahe over use kele ahe due to that reason some species some animal species other animal species get completely extinct and that's a example 
तुम्हारे टेक्स्टबुक मे सद्या तीन एक्जाम्पल्स दिल है दैट इज डोडो बर्ड स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पीजर्स ये तीन एक्जाम्पल्स है दे आर जस्ट एक्सटिंग बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयेशन ऑफ मैनमेड एक्टिविटीज अपने ह्यूमन्स मु ह्यूमन्स जे का ही नैचरल रिसोर्सेस ओवर एक्सप्लॉयड करते ओवर यूज करते ड्यू टू दैट रीजन सम स्पेसिज गेट कम्प्लिटली एक्सटिंक दे आर सम एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल्स लक्षा ठेवा फर्स्ट हैबिटेट मन एखादी एरिया एक्सटिंक्ट होतो एखादा जो एरिया आहे तो आपण कम्प्लिटली ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज अंडर कवर करतो ड्यू टू दॅट रिझन त्या एरियामधल्या स्पेसिस एक्सटिंक्ट होतात एरिया म्हटलं तर हॅबिटेट लॉस लक्षात ठेवायचं आणि ओव्हर एक्सप्लॉयटेशनमुळे नॅचरल युजेसच्या ओव्हर यूजमुळे ह्युमन बेसिकली ह्युमन्स जे एक्सप्लॉयट करतात नॅचरल रिसोर्सेस त्यांच्या यूजमुळे काही स्पेसिस एक्सटिंक झाल्या दॅट इज कम्स अंडर ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन देन थर्ड पार्ट इज दॅट इज एलियन स्पेसिस इन्वेजन आतापर्यंत आपण बिकॉज ऑफ ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज काही स्पेसिस वॅनिश होतात हे बघितलं बट इन नेचर दे आर सम स्पेसिस मीन्स ॲनिमलच्याच काही स्पेसिस असतात ज्या अदर स्पेसिस वॅनिश करतात सो दॅट आर हार्मफुल फॉर एक्झिस्टिंग स्पेसिस एखादी स्पेसिस अशी असते सपोज एखादी ॲनिमलची स्पेसिस आहे ती नवीन इन्व्हेंट झाली नवीन ओळखण्यात आली ती स्पेसिस ज्या एक्झिस्टिंग स्पेसिस आहे दुसऱ्या एक्झिस्टिंग स्पेसिसला हार्मफुल असते नवीन इन्व्हेंट झालेली स्पेसिस जी जुनी स्पेसिस असते त्याला इन्व्हेस्ट करून टाकते मीन्स कम्प्लिटली एक्सप्लॉयट करते ॲनिमलचे स्पेसिस यात ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजचा रोल नसतो सो दॅट इज एलियन स्पेसिस इन्व्हेजन एखादी नवीन स्पेसिस हार्मफुल असते फॉर एक्झिस्टिंग स्पेसिस दॅट इज एलियन स्पेसिस इन्व्हेजन आणि जी स्पेसिस हार्मफुल असते त्या स्पेसिसला इन्वेसिव्ह स्पेसिस म्हणतात हे लक्षात ठेवा की जी स्पेसिस हार्मफुल असते एक्झिस्टिंग स्पेसिसला त्या स्पेसिसला इन्वेसिव्ह स्पेसिस तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिले टेक्स्टबुकमध्ये फॉर एलियन स्पेस इन्वेशन दॅट इज कॅरेट ग्रास कॅरेट ग्रास सपोज जर गांजर गवत म्हणतो बेसिकली आपण याला सपोज शेतात झालं असेल तर त्याला जेव्हा ते ग्रो होतं तेव्हाच कट करावं लागतं नाही तर जे बाकी आपले क्रॉप्स असतात त्याला डेंजर करतात त्याला खराब करतात सो दिस इज सम स्पेसिस जे हार्मफुल असते फॉर एक्झिस्टिंग स्पेसिस दॅट इज इन्वेसिव्ह स्पेसिस ते नेक्स्ट इज डिलिटरेशन ऑफ नाईल प्रिच लेक नाईल प्रिच लेकमध्ये ज्या सी चिल्ड फिश होत्या ज्या लोकल स्पेसिस होत्या यांचं डिलिटरेशन झालं जस्ट बिकॉज ऑफ एक प्रेडिएटर फिश जी नवीन स्पेसिस होती ती त्या जी लेक आहे नाईल लेक ह्यामध्ये इन्व्हेंट झाली ती स्पेसिस ज्या जुन्या स्पेसिस होत्या त्या लेकमध्ये दॅट इज सी चिल्ड फिश यांना त्यांनी कम्प्लिटली वॅनिश करून टाकलं सो दॅट इज बेसिकली एलियन स्पेसिस इन्वेशन आतापर्यंत आपण तीन टाईप्स ऑफ कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस बघितले दॅट इज हॅबिटाईट लॉस ऑफ फ्रॅगमेंटेशन मीन्स कम्प्लिटली एरिया वॅनिश होतो मीन्स एखादी एरिया ह्युमन ॲक्टिव्हिटीच्या अंडरमध्ये कवर केला जातो ड्यू टू दॅट त्या एरियाचे जे काही बायोडायव्हर्सिटी आहे ती लॉस होते देन नेक्स्ट इज ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ह्युमन्समुळे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस ओव्हर एक्सप्लॉयट होतात ड्यू टू दॅट रिझन बायोडायव्हर्सिटी लॉस होते दे नेक्स्ट इज एलियन इन स्पेसिस इन्वेजन नॅचरली एखादी नवीन स्पेसिस इन्व्हेंट होते ड्यू टू दॅट ड्यू टू दॅट रिझन एक एक्झिस्टिंग स्पेसिस हे डिस्टर्बड होते सो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ कॉज ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस अँड फोर्थ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस इज को एक्सटिंक्शन मीन्स एखादी स्पेसिस नॅचरली एक्सटिंक्ट होत आहे नॅचरली ऑर ड्यू टू एनी अदर ॲक्टिव्हिटीज सपोज एखादी स्पेसिस एक्सटिंक्ट होत आहे मग त्या स्पेसिसवर डिपेंडेबल असलेली एखादी अदर स्पेसिस असते जस्ट फॉर एक्झाम्पल होस्ट फिश अँड युनिक पॅरासाईट होस्ट फिश या एक्सटिंक्ट व्हायला लागल्या सिमिलरली सायमल्टेनियसली त्यांच्यावर डिपेंडेबल असलेले जे युनिक पॅरासाईट्स होते हे सुद्धा एक्सटिंक्ट व्हायला लागले मीन्स जे जे काही दोन स्पेसिस ह्या डिपेंडेबल असतात एकमेकांवर त्यातली एक स्पेसिस एक्सटिंक्ट व्हायला लागली दॅन सिमिलरली अदर स्पेसिस जी काही दुसरी स्पेसिस असते जे फर्स्ट स्पेसिसवर डिपेंडेबल असते ती सुद्धा एक्सटिंक्ट व्हायला लागते दिस इज को एक्सटिंक्शन मीन्स दोन स्पेसिस सायमल्टेनियसली एक्सटिंक्ट होतात दॅट इज को एक्सटिंक्शन सो दिस इज बेसिकली कॉज ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉसेस फोर कॉजेस बघितले दॅट इज हॅबिटेट लॉस ऑर फ्रॅगमेंटेशन देन सेकंड इज ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन थर्ड इज एलियन स्पेसिस इन्वेशन अँड फोर्थ इज को एक्स एक्झिक्स एक्सटिंक्शन सॉरी 
सो दिस इज बेसिकली कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस आधी आपण तीन पार्ट बघितले एक्सटेन्शनचे मग त्या तीन पार्ट मधलं जे रिझन्स आहे ते बघितले दॅट इज हॅबिटेट लॉस और फ्रॅगमेंटेशन देन ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन देन एलियन स्पेसिस इन्वेशन अँड फोर्थ इज को एक्सटेन्शन आता यामध्ये आपण जे दोन वर्ड यूज केले दॅट इज एक्सटिंक्ट अँड इंडेंजर्ड स्पेसिस सो वॉट इज एक्सटिंक्ट अँड इंडेंजर्ड स्पेसिस या दोन वर्डमधले डिफरन्स काय आहे ते बघू एक्सटिंक्ट मीन अशी स्पेसिस मीन्स जी कम्प्लिटली वॅनिश झाली आहे जी ला ज्या स्पेसिसचा लास्ट जो काही ऑर्गॅनिझम असेल तो कम्प्लिटली डेड आहे सो ड्यू टू दॅट त्या स्पेसिसचा आता एकही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नाही सो दिस स्पेसिस आर एक्सटिंक्ट स्पेसिस द मीन्स एक्सटिंक्ट स्पेसिस मीन्स त्या स्पेसिसचा एकही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नाही सच टाईप ऑफ स्पेसिस आर एक्सटिंक्ट अँड इंडेंजर्ड स्पेसिस मीन्स अशा स्पेसिस ज्यांचे काही ऑर्गॅनिझम रिमेनिंग आहे आणि ते अंडर ऑब्झर्वेशन और प्रोटेक्ट केले आहे अशा टाईपच्या ज्या काही स्पेसिस आहेत ज्यांना प्रोटेक्शन प्रोवाईड केलं गेलेलं आहे दॅट आर इंडेंजर्ड स्पेसिस एक्सटिंग मीन कम्प्लिटली वॅनिश झालेल्या स्पेसिस अँड इंडेंजर्ड स्पेसिस मीन्स अंडर प्रोटेक्शन ज्या स्पेसिस आहे दॅट आर इंडेंजर्ड स्पेसिस मग यांचा जो डाटा मेंटेन केला जातो की कोणती स्पेसिस एक्सटिंक्ट आहे कोणती इंडेंजर्ड आहे किंवा कोणती नवीन स्पेसिस इन्वेंट झाली आहे अशा जे जो काही डाटा असतो रिलेटेड टू बायोडायव्हर्सिटी आपण याआधी आय यू सी एन बघितलं होतं तर दिस इज द आय यू सी एन दॅट इज हे जे आय यू सी एन असतं हे आय यू सी एन एक रेड डाटा बुक मेंटेन करत असतं त्यालाच रेड लिस्ट म्हटलं जातं सो या रेड डाटा बुकमध्ये बायोडायव्हर्सिटीबद्दल स्पेसिसबद्दल जे काही माहिती आहे की कोणती स्पेसिस ही एक्सटेंक्ट आहे कोणती इंडेंजर्ड आहे किंवा कोणती नवीन स्पेसिस इन्व्हेंट झाली आहे हा जो सर्व काही डाटा आहे एक सर्वे च्या अंडर या सगळा डाटा रेड डाटा बुकमध्ये मेंटेन केला जातो आणि जो डाटा रेड डाटा बुकमध्ये मेंटेन असेल यालाच आयडियल डाटा म्हणून कन्सिडर करतात कोणीही सपोज म्हटलं की ही स्पेसिस नवीन इन्व्हेंटेड आहे तर ती ती इन्फॉर्मेशन ॲक्सेप्टेबल नसते इवन दिस इन्फॉर्मेशन इज सेड बाय एनी सायंटिस्ट कोणत्याही सायंटिस्टनी जर इन्फॉर्मेशन प्रोवाईड केली असेल तर ती इन्फॉर्मेशन आयडियल नसते जोपर्यंत ती इन्फॉर्मेशन रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन नसेल आणि आय यू सी एनच्या अंडर ती सर्वे केला जात नाही तोपर्यंत कोणतीही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोडायव्हर्सिटी ही आयडियल नसते जी इन्फॉर्मेशन आय यू सी एन रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन करतो दॅट इज द आयडियल इन्फॉर्मेशन फॉर बायोडायव्हर्सिटी सो आपण एक्सटिंक्ट अँड इंडेंजर्ड स्पेसिस बघितलं यांचा जो डाटा आहे तो रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन केला जातो हे नाव लक्षात ठेवाल एम सी क्यूजमध्ये मॅक्सिमम टाईम विचारलेला गेलेला क्वेश्चन आहे फॉर रेड डाटा बुक सो रेड डाटा बुक आय यू सी एन मेंटेन करतं फॉर एक्सटिंक्ट अँड इंडेंजर्ड स्पेसिसची जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन केली जाते The next point is man-animal conflict. Uh, जे केरला स्टेट आहे यामध्ये मॅक्सिमम फॉरेस्ट और uh, जे काही एलिफंट्स uh, वगैरे ज्या ज्या काही स्पेसिस आहे त्या मॅक्सिमम केरला साईड और साऊथ साईड ऑफ इंडिया इथे पाहायला जातात मग हे जे काही ॲनिमल्स आहे आपण यांच्या फॉरेस्टमध्ये सपोज एक्सप्लॉय आपलं ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे त्यांना जर डिस्टर्बन्स झालं तर ते ह्युमन एरियामध्ये एंट्री करतात आणि uh, अशा खूप काही न्यूज असतात की एलिफंटचा जो काही ग्रुप आहे तो फार्म्समध्ये अटॅक करून जे काही क्रॉप्स असतात ते डिस्टर्ब करतात आणि त्यासाठी गव्हर्नमेंट काही स्कीम लाँच करत असते किंवा जे काही फॉरेस्ट ऑफिसर्स असतात ते जे रिजनल फार्मर्स असतात त्यांना ट्रेनिंग देतात फॉर हँडलिंग सच सिच्युएशन दिस कम्स अंडर मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मॅन आणि ॲनिमल्स यांच्यातलं जे कॉन्फ्लिक्ट असतं दॅट इज मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपल्या ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे त्यांना डिस्टर्बन्स होतं अँड ड्यू टू दॅट दे अटॅक ऑन ह्युमन्स और दे अटॅक ॲट ऑन ह्युमन एरिया सो धीस हा जो काही कॉन्फ्लिक्ट असतो धीस इज कम्स अंडर मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट यासाठी गव्हर्नमेंट भरपूरशा स्कीमसुद्धा लॉन्च करत असतात आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स केरला साईडमध्ये जेव्हा एलिफंट्सचा जो काही ग्रुप असतो तो पूर्ण क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करतात पूर्ण जो काही भरपूरसा जो एरिया असतो तर त्यांच्या एंट्रीमुळे पूर्ण खराब होतो पूर्ण जे काही क्रॉप्स असतात ते डिस्ट्रॉय होतात मग अशा टाईमला गव्हर्नमेंट काही स्कीम लाँच करतात फॉर फार्मर्स अँड फॉर ॲनिमल्स असो 
त्यांचा एरिया डिस्टर्ब न व्हावा म्हणून गव्हर्नमेंट त्यांच्यासाठी सुद्धा काही सोय करून देत असतात सो दिस इज ऑल कम्स अंडर मॅन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट नोटसाठी क्वेश्चन येऊ शकतो मॅन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट तुम्ही यामध्ये जे करंट एक्झाम्पल आहे किंवा कुठलंही एक्झाम्पल देऊ शकता टेक्स्टबुकमध्ये आहे तेच एक्झाम्पल मेन्शन केलंच पाहिजे असं नाही एन्व्हायरमेंट या सब्जेक्टच्या ॲन्सर रायटिंगमध्ये तुम्ही त्या टॉपिकशी रिलेटेड कोणतंही एक्झाम्पल देऊ शकता जे एक्झाम्पल टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा नसेल असे एक्झाम्पल तुम्ही मेन्शन करू शकता बट टॉपिकच्या रिलेटेड असलं पाहिजे सो दिस इज मॅन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मॅन अँड ह्युमन्स मध्ये त्यांच्या एरियात इन्व्हेन्स इन्व्हेस्ट केल्यानंतर जे काही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होतं दॅट इज मॅन अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट मग देन देर आर सर्टन कॅटेगिरीज ऑन विच जे आय यू सी एन असतं एखाद्या स्पेसिसला एखाद्या कॅटेगिरीमध्ये मेन्शन करत असतं मग त्या टोटल देर आर नाईन कॅटेगिरीज या नाईन कॅटेगरीगिरीजमध्येच एखादी स्पेसिस रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन असते एखाद्या स्पेसिसला एक्स्ट्रीम इंडेंजर्ड हे असे जे काही नावं आहेत यामध्ये कसं मेन्शन केले जातं ह्याचे काही क्रायटेरिया असतात कॅटेगरीज असतात त्या कॅटेगरीज इन शॉर्ट बघू दॅट इज फर्स्ट कॅटेगरी इज एक्स्टिंक्ट मीन्स आधी सांगितलं की एखादी जो लास्ट ऑर्गॅनिझम असेल त्या स्पेसिसचा तो कम्प्लिटली एक्स्टिंक्ट झाला देन इट कम्स अंडर एक्स्टिंक्ट स्पेसिस देन एक्स्टिंक्ट इन वाईल्ड मीन्स एखाद्या खूप सर्टन कंडिशनमध्ये एखाद्या कॅप्टिव्हिटी मीन्स खूप अशा क्रिटिकल कंडिशनमध्ये लास्ट जो ऑर्गॅनिझम असेल त्या स्पेसिसचा एक्स्टिंक्ट झाला तशा जी जे एक्स्टिंक्ट झालेले ॲनिमल्स असतात दॅट कम्स अंडर इन एक्स्टिंक्ट इन वाईल्ड कॅटेगिरी नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड दॅट मीन्स हाय रिस्क ऑफ एक्स्टिंक्शन आणि त्याचे लास्ट मेंबर असतात फिफ्टी जेव्हा एखाद्या स्पेसिसचे फिफ्टी मेंबर्स रिमेनिंग असतात तशा टाईपच्या स्पेसिस दॅट कम्स अंडर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसिस आता हा जो काही क्रायटेरिया आहे यासाठी आधी काही फॅक्टर्स टेस्ट केले जातात ते फॅक्टर्स मीन्स एखादी स्पेसिसला या क्रायटेरियामध्ये एखाद्या क्रायटेरियामध्ये मेन्शन करायचं असेल तर त्या स्पेसिसचं ओरिजिनेट मीन्स ती स्पेसिस कुठून ओरिजिनेट झाली आहे त्या ओरिजिनेशनचं रिझन आणि जेव्हा ती स्पेसिस आपल्याला इन्व्हेंटमध्ये आली आहे तेव्हा त्या स्पेसिसचं ऑर्गॅनिझमचा नंबर काय होता हे सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे एखाद्या कॅटेगरीमध्ये त्या स्पेसिसला मेन्शन करण्यासाठी तर कॅटेगरीमध्ये मेन्शन करण्याच्या आधीसुद्धा काही फॅक्टर्स असतात जे टेस्ट केले जातात एखाद्या स्पेसिसबद्दल देन आफ्टर दॅट टेस्ट एखादी स्पेसिस या नाईन फॅक्टरमधनं एखाद्या फॅक्टरमध्ये मेन्शन केली जाते सो एक्स्टिंक्ट मीन्स कम्प्लिटली जो लास्ट ऑर्गॅनिझम आहे तो कम्प्लिटली वॅनिश होतो दॅट इज एक्स्टिंक एक्स्टिंक्ट इन वाईल्ड मीन्स खूप सर्टन कंडिशन्समध्ये खूप वाईल्ड कंडिशनमध्ये एखादी ऑर्गॅनिझम आहे लास्ट ऑर्गॅनिझम हा एक्स्टिंक्ट होतो दॅट इज एक्स्टिंक्ट इन वाईल्ड देन थर्ड इज क्रिटिकल इन डेंजर्ड मीन्स लास्ट फिफ्टी स्पेसिस रिमेनिंग असतात एखाद्या स्पेसिसच्या त्या फिफ्टी एखाद्या स्पेसिसच्या फिफ्टी मेंबर्स रिमेनिंग असेल अँड दे दीज फिफ्टी मेंबर्स आर ऑन हाय रिस्क देन इट इज कम्स अंडर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेसिस देन नेक्स्ट इन इंडेंजर्ड आपण आधीच इंडेंजर्ड स्पेसिस बघितलं मीन्स जी स्पेसिस अंडर प्रोटेक्शन ठेवली जाते की आता ही एक्स्टिंग होण्याच्या वेवर आहे सो फॉर दॅट रिझन त्या स्पेसिसला प्रोटेक्शन दिलं जातं सो दिस सच टाईप ऑफ स्पेसिस आर इंडेंजर्ड स्पेसिस मग हे जे प्रोटेक्शन आहे टेन इयर्सचा सर्वे असतो या टेन इयरमध्ये त्या स्पेसिसचं किती डिक्लाईन झालं आहे ते डिक्लाईन जर सपोज फिफ्टी टू सेवन्टी पर्सेंट असेल देन देन धीस स्पेसिस कम्स अंडर इंडेंजर्ड स्पेसिस आणि हे जर डिक्लाईन थर्टी टू फिफ्टी पर्सेंट असेल देन धीस कम्स अंडर विलनेरेबल स्पेसिस जर फिफ्टी टू सेवन्टी डिक्लाईन असेल देन इट इज इंडेंजर्ड अँड थर्टी टू फिफ्टी पर्सेंट असेल देन इट इज वुलनेरेबल स्पेसिस देन नेक्स्ट इज नियर थ्रेटन स्पेसिस अशा स्पेसिस ज्या थ्रेटन आहे मीन्स त्या इंडेंजर्ड होऊ शकतात अशा ज्या स्पेसिस आहे ज्या खूप मीन्स ज्यांना प्रोटेक्ट करणं खूप नेसेसरी आहे अशा ज्या स्पेसिस असतात ज्या एक्स्टिंक्ट होऊ शकतात एक्स्टिंक्ट होण्याच्या वेवर येऊ शकतात अशा ज्या स्पेसिस आहे दॅट इज नियर थ्रेटन स्पेसिस दॅट इज सिक्स कॅटेगरी देन सेवन कॅटेगरी इज लिस्ट कन्सर्न दॅट इज अबेंडंट आफ्टर केअरफुल असेसमेंट मीन्स केअरफु मीन्स त्यांना प्रोटेक्शन दिल्यानंतर त्यांचे जो काही स्पेसिस नंबर असतो तो 
तो नॉर्मल वेवर यायला लागतो अशा ज्या काही स्पेसेस असतात ज्यांना प्रोटेक्शन दिल्यानंतर त्या नॉर्मल वेवर येणं स्टार्ट करतात अशा ज्या काही स्पेसेस असतात दॅट इज लिस्ट कन्सर्न मीन्स त्यांच्याबद्दल केअर करणं थोडं कमी होऊन जातं आफ्टर गिव्हिंग प्रोटेक्शन सच टाईप ऑफ स्पेसिस आर लिस्ट कन्सर्न देन डाटा डिफिशियंट स्पेसिस मीन ज्यांचा डाटा मीन्स अकॉर्डिंग टू डाटा जो काही सर्वे असेल त्या डाटाच्या अकॉर्डिंग त्या रिस्कवर येऊ शकतात मीन्स त्यांना प्रोटेक्शन देणं इम्पॉर्टंट आहे अशा ज्या काही स्पेसिस आहे त्यांच्या डाटाच्या अकॉर्डिंग त्या रिस्कवर येऊ शकतात अशा ज्या काही स्पेसिस आहेत डाटा डाटा डिफिशियंट दे नाईन दिस नॉट इव्हॅल्युएट मीन्स अशा ज्या स्पेसिस ज्या सायंटिस्टनी इन्व्हेंट केल्या आहेत बट रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन नाही आहे आय यू सी एननी त्याला असेस्ट केले नाही आहे अशा ज्या स्पेसिस आहे दॅट इज नॉट इव्हॅल्युएट स्पेसिस नॉट इव्हॅल्युएट मीन्स सायंटिस्ट जरी म्हणत असेल की एवढ्या स्पेसिस इन्व्हेंटेड आहेत अकॉर्डिंग टू सायंटिस्ट देर आर वन पॉईंट नाईन स्पे स्पेसिस इन्व्हेंटेड टील नाव आतापर्यंत वन पॉईंट नाईन स्पेसि मिलियन स्पेसिस ह्या इन्व्हेंटेड आहे सायंटिस्टच्या अकॉर्डिंग बट दे आर नॉट असेस्ड बाय आय यू सी एन आणि मी आधीच सांगितलं की जोपर्यंत आय यू सी एन एखादी डाटा त्यांचा रेड डाटा बुकमध्ये मेन्शन करत नाही तो आयडियल कन्सिडर केला जात नाही सो अशा ज्या काही स्पेसिस आहे ज्यांचा डाटा आय यू सी एन थ्रू ॲसेस केला नाही आहे असा जे ज्या काही स्पेसिस आहे दॅट कम्स अंडर नॉट इव्हॅल्युएट स्पेसिस अशा टाईपनी नाईन कॅटेगरीजमध्ये एखादी स्पेसिस मेन्शन केली जाते याच नाईन कॅटेगरीज नु नुसार ज्या काही स्पेसिस आतापर्यंत प्रेझेंट आहे यांचं इव्हॅल्युएशन होतं दि दिस इज नाईन कॅटेगरीज ऑफ इव्हॅल्युएशन ऑफ स्पेसिस याआधी आपण लॉस ऑफ वाय डायव्हर्सिटी डायव्हर्सिटीचे तीन एक्सटिंक्शन्स बघितले दॅट इज नॅचरल एक्सटिंक्शन मास एक्सटिंक्शन मॅनमेड एक्सटिंक्शन देन मास एक्सटिंक्शनमध्ये तीन पिरियड्स बघितले देन त्यानंतर कॉजेस ऑफ बाय डायव्हर्सिटीमध्ये चार पार्ट्स बघितले देन नाईन कॅटेगरीज बघितला दिस ऑल कम्स अंडर द मेन टॉपिक दॅट इज लॉस ऑफ बाय डायव्हर्सिटी आज आपला या बाय फिफ्टीन चॅप्टरचा फोर्थ पॉईंट कम्प्लीट झाला आहे दॅट इज लॉस ऑफ बाय डायव्हर्सिटी या आधी आपण बाय डायव्हर्सिटी काय आहे त्याच्या लेवल्स काय आहे पॅटर्न्स काय आहे हे बघितलं आणि आज लॉस ऑफ बाय डायव्हर्सिटी त्यानंतर आपला जो टॉपिक स्टार्ट होईल दॅट इज कन्झर्वेशन आतापर्यंत आपण बाय डायव्हर्सिटी काय आहे हे बघितलं आणि एखादी गोष्ट कन्झर्व करायची आहे तर त्याचा लॉस कसा होतो हे शिकलो आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण बेसिकली कन्झर्वेशन काय असतं हे बघणार आहोत सो तुम्हाला या टॉपिकचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता थँक्यू फॉर टुडे